뭐요? 大家好,我是小萝卜,今天是我的生日祝贺,生日快乐,刚刚很愉快的跟龙哥过了个生日,他请我吃了大牛排,现在都在这里,明天呢,我跟龙哥要去练胸部,明天呢,就带大家去看一
，作弊了，作弊了。谁下一片吗？辛苦你了，辛苦你。平时就这么跟着龙哥训练的是吧？这是第二组啊，各位，这是第二组，我们没有开玩笑，这是第二组。跟大家说一下，其实我平时训练不是这样子，但是跟龙哥，我要适应一下龙哥这个节奏，他的节奏是非常非常特别的，节奏非常快，一般人还是跟不上的，真的。你这上来也是这个重量吗？我其实一般不是。<笑>啊，啊，有点喘了已经。说我弟啊，你今天四个人练，第二组，龙哥我们做几组？做四组，做四组对吧 ？OK。龙哥想谋杀我，加这弹力拳是吧？你推过三片吗？加这个推过。加这个推过是吧？我做这个上斜杠铃卧推，从来没有做过三片。虽然有这个弹力拳的保护，但是我也不知道自己会发生什么事情。如果被压死的话，就你们看不到之后的什么东西了。这是我们第三组啊，我们就是一片一片的加的。去拿一下。我来保护我。一、二、三 ，OK， 再见。一、二、三，飞起来，起，冲！啊！刚才我大意了，大意了。现在这个是三片半才是我们的这个最后一组。我以为刚刚三片已经是最后一组了，现在是三片半。三片半我们做几个？尽量多做一点吧，做了十二次了。几个了？七。走，是我弟啊，看看。走起，很好。下来的时候，一定要轻拿轻放是吧？拿住，轻拿轻放。如果你要摔的情况下，那只重量就不适合你。你一定要选择自己能够不摔的重量，这样比较文明。我先做一组。一百八，我发现没有录，我现在。可以帮我按了吗？看看，刚才我弟没帮我按，我跟你讲，让我白推了一组，现在我要推推一百二两分，接三接近三分钟啊，很累。走，走，可以，走，走。OK。
看做了一个，做了一个 H I T， 做了。这个我们现在做这个凯迪拉克推胸，是个对卧的一个姿势，杆应该比一般的重一些吧。二十公斤，二十公斤也是四十五磅对，对，但是它这个会晃，就所以需要你的这个，我们这个稳定性需要要求比较高，手腕的这个需要平衡好这个力量。正常来说是握中间，然后握中间，握这里就是三头比较多，握宽握的话就是胸的外侧，保证稳定性。肘肘贴着身体，很好，嗯，很舒服。是吧？挤压感很强，很舒服，有点像这样推胸，有点像固定器械的那种。这里面也是龙哥这个衣服 ，Pro Fit 加架子板，黑白。握的越窄，刺激越中间一点，三头参与越多；握的越宽一点，我们的外侧会多一些。多功能的杆，它不光可以练胸，推肩也可以推。然后还可以练俯身、划船、垂直弯举，还可以放在上面拉引体向上。哦，它很多功能，这个就看你怎么样去发泄。对，因为现在是车库健身，所以我们尽可能选的器械都是多功能的为主。我弟是小兰，不是他肩膀可以承认，他肩膀太大了，他前束太大了，所以显得他没有承重。对我弟前束非常大。然后我的前束就很弱，然后我看一下你前束，来，我去，可以，哦哟，哦哟，现在这是我们第几个动作？第四个动作。第四个。第四个，然后又是个推的动作，然后这是一个悍马推胸的动作，就主要刺激我们整个整个的胸啊，下胸也可以刺激到一些。然后中缝，它这个角度非常的舒服。现在这是我们第二组，已经上了三片了，很好。龙哥问你一个问题，就为什么我们喜欢练推的动作？今天很少练这个单关节动作，都是复合型动作。没有，还没开始。<笑>对，真的没开始，还没开始呢。就你一般练胸的话，练几个动作？我一般，对，如果是在健身房的情况下。如果器械很多的情况下，就是大概八八个动作，七到八个动作。然后如果是三个人训练的话，可能就会少少一到两个动作。就是因为现在在车库训练，所以我们没有办法有这么多的固定器械，让我们就是这样快速的去转移这个去动作，呃，去找这些动作。现在都是这种自由的重量，我们的平板凳要拉过来拉过去，所以我们的时间也会拉长，所以动作就比较少。好，那我们现在我来了。没问题啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十
龙哥的力量真的太太太大了。再次感叹一下他的天赋，真的可怕。他是不需要怎么热身就可以直接上大重量的，同时在备胎期间还可以吃四百克碳水减脂，在车祸这种环境下锻炼一年还能保持进步，真的是很惊讶。我什么时候才能超越他？拜托龙哥给我点机会好不好？如果说你没有亲眼去目睹一个天赋如此好的人，你是很容易低估天赋的上限。把天赋二字靠在公屏上，我会专门出一期视频讲讲。健美天赋。以上呢就是本期视频的全部内容，希望大家喜欢。我们下期节目更精彩，下期节目再见，拜拜。